Hello guys, welcome back to Mamta Nival Tutorial and today we will solve some more questions from NBS 2014 TGT Science question paper. So let's start with the first question. Hepatic portal system starts from. इसमें पोर्टल सिस्टम पहले क्या होता है ये देखते हैं पोर्टल सिस्टम होता है यानी ब्लड फ्लो जिसके अंदर हो रहा होता है ब्लड फ्लो हमारे किस किस चीज से हो सकता है ये दो तरीके से होता है एक होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक होता है पोर्टल सिस्टम ये दो सिस्टम होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन सा आता है जैसे हमारा बीच में हार्ट होगा हार्ट के हमारा कुछ जो ब्लड होगा वो बॉडी के अंदर जा रहा है फिर हार्ट के अंदर जा रहा है फिर हार्ट से वापस घूम के लंग्स में जा रहा है फिर लंग्स से वापस आ रहा है फिर बॉडी में जो ये जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं जिसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है लेकिन जो पोर्टल सिस्टम होते हैं उसके अंदर हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता इसमें क्या होगा एक कैपलरीज है एक जगह की जो कैपलरी है वहां से दूसरी कैपलरीज तक डायरेक्ट जो हमारा ब्लड जो ट्रांसफर होता है यानी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती हार्ट का कोई काम नहीं है इसमें पोर्टल सिस्टम में एक कैपलरी एक कैपलरी के एरिया से दूसरे कैपलरी के एरिया तक अगर डायरेक्ट जो ब्लड जाता है उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं जो ये पोर्टल सिस्टम होता है ये भी काफी सारे टाइप का होता है जैसे रीनल पोर्टल सिस्टम होता है और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है अब देखिए हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और जो रीनल पोर्टल सिस्टम है इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है ये स्टमक से होता है इंटेस्टाइन से होता है पेनक्रिया से होता है स्प्लीन से होता है और हाइंड लिम से होता है यानी पैरों के पोर्शन से तो ये सारे के सारे यहाँ से सारे में से जो ब्लड होता है वो इकट्ठा होता है और कहाँ जाता है वो लिवर के अंदर जाता है यानी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादातर यूज किए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर के अंदर जो जाता है वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है यहाँ जाने का मतलब क्या होता है तो वो है ये जितना भी यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी खाना उन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा जो भी फूड एब्जॉर्ब किया गया होगा वो सारा का सारा लिवर के अंदर जाएगा और लिवर उसको स्टोर करके रखेगा कुछ जो पोर्शन होता है फूड का वो एनर्जी के लिए यूज हो जाता है और कुछ जो होता है वो स्टोर किया हुआ जाता है लिवर के अंदर रहेगा और जब नीड होगी तब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बॉडी पार्ट्स में तो ये मेन सिग्निफिकेंस होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का अब देखते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है रीनल पोर्टल सिस्टम दो वेन से निकलता है ये सियाटिक वेन के अंदर होता है यहाँ से स्टार्ट होता है एक फेमोरल वेन जो होती है वहां से स्टार्ट होता है सियाटिक वेन कौन सी होती है जो हमारे हिप एरिया से स्टार्ट होके वो कहाँ तक जाती है नीचे लेग तक पूरे एरिया तक नीचे तक हमारी जाती है तो वो सियाटिक वेन होती है और फिमोरल जो वेन होती है वो हमारे थाइस जो हमारी फीमर होती है जो बोन फीमर बोन होती है जो कि हम थाइस बोन बोलते हैं जिसे तो वो वाली जो बोन होती है वहां से ये निकलती है और सीधा किडनी से रिलेटेड होती है किडनी से जाके बाइंड होती है तो ये दोनों के दोनों कंबाइन होके कहा जाएंगे किडनी के अंदर जाएंगे और किडनी के अंदर जाने का इनका सिग्निफिकेंस क्या है यानी ये पोर्टल सिस्टम क्यों बनाया गया है तो ये पोर्टल सिस्टम बनाया गया है कि जितना भी वेस्ट जो मेटीरियल होगा ब्लड का वो निकाल लिया जाए जिससे हार्ट के अंदर दोबारे से जाए हमारा जितना भी जो ब्लड होगा वो वापस हार्ट में जाए उससे पहले वो प्योरीफाई हो जाए तो ये उसका सिग्निफिकेंस होता है रीनल पोर्टल सिस्टम का तो आई होप आपको इसमें आंसर भी क्लियर हो गया होगा सबसे पहला जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिवर हिपोटल पोर्टल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक इंटेस्टाइन पेनक्रिया स्प्लीन ये सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है लिवर के अंदर जाता है तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई विन पेवलॉग परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन जो पेवलॉग थे उन्होंने किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वो था कि उन्होंने एक बेल बना रखी थी एक बेल का सिस्टम था और उन्होंने एक अपने डॉग का ले रखा था एक डॉग था वहां पे उन्होंने इस पे किया क्या था एक्सपेरिमेंट क्या था कि मेनली वो जब भी उसके डॉग के लिए अगर हम फूड लेके जा रहे थे वो तो वो पहले बेल रिंग करते थे और फिर डॉग को खाना देते थे फिर धीरे धीरे एक हैबिट बन गई थी डॉग को एक चीज पता चल गई थी कि जब भी भी बेल रिंग हुई थी 
जब भी बेल रिंग होती है तो खाना आ जाता है तो एक बार उन्होंने क्या किया सिर्फ बेल रिंग की और खाना नहीं दिया लेकिन खाना ना देने के बावजूद भी उन जो डॉग था वो सलाइवा प्रोड्यूस करने लग गया यानी वो वेट कर रहा था कि अब तो खाना आएगा ही तो वो ये जो कंडीशंस थी ये कंडीशनल रिफ्लेक्सेस था उन्होंने ये चीज दी थी कि अगर हम एक कंडीशन दे देते हैं किसी को तो उस हिसाब से भी रिफ्लेक्सेस हमारे काम करने लग जाते हैं जैसे इस डॉग को उन्होंने एक बेल की एक रिफ्लेक्शन एक कंडीशन दे दी थी जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्सेस थी यानी जो सलाइवा था वो प्रोड्यूस होने लग गया था इसके माउथ में क्योंकि इनको एक हैबिट बन चुकी थी कि जैसे ही बेल रिंग होगी उसके बाद खाना आता है तो ये जो उन्होंने किया था वो कौन सा है ऑप्शन बी कंडीशन रिफ्लेक्सेस किया था उन्होंने तो ये आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब होता है जो एटमोस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उस एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं, जैसे लिग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर रूट्स के अंदर कुछ नोड्यूल्स बन जाते हैं जैसे ये रूट्स हैं रूट्स के अंदर कुछ मोटे मोटे नोड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया रहता है सरवाइव करता है और एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देता है ऐसी फॉर्म के अंदर ऐसे ऑर्गेनिक फॉर्म में जिससे जो प्लांट होता है वो उसे ले सकता है और यूटिलाइज कर सकता है एज नाइट्रोजन सोर्स तो आ, ऐसा कौन सा होता है जो फ्री लिविंग होता है फ्री लिविंग का मतलब है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता वो अकेला काफी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जैसे नाइट्रोसोमोनास होता है ये क्या करता है ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में लेकिन नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसे दूसरा कोई और बैक्टीरिया भी चाहिए होता है जैसे नाइट्रोबैक्टर होता है वो चाहिए होगा जिससे जो प्लांट होगा वो तब एब्सॉर्ब कर सकता है तो अकेला ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता कोलेस्ट्रीडियम जो होता है ये एक आ, अकेला एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है और ये ग्राम पॉजिटिव होता है और साथ में ये जो बैक्टीरिया होता है ये इसकी जो कुछ स्पीशीज होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जानी जाती हैं और ज्यादातर तो जो स्पीशीज होती हैं वो पैथोजेनिक कॉज के लिए जानी जाती है जैसे बॉटलिज्म जो बीमारी है वो भी कोलेस्ट्रीडियम के किसी आ, किसी स्पीशीज की वजह से ही होती है तो इसके भी ये फ्री लिविंग होते हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है राइजोपस और एनेबिनिया जो होती है ये भी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है जैसे एनाबिना जो होता है वो एलगे के ऊपर डिपेंडेंट होता है सर्वाइवल के लिए तो सिर्फ इन चारों में से कोलेस्ट्रीडियम जो होगा वो सिर्फ अकेला होता है जो सर्वाइव करता है अकेला सर्वाइव करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूट्रोफिन केशन यूट्रोफिकेशन इज कॉज बाय एक्सेस ऑफ डैश इन वॉटर यूट्रोफिकेशन होता क्या है ये और कैसे फैलता है ये देखते हैं यूट्रोफिकेशन होता है जैसे कोई भी हमारे पास एक वॉटर बॉडी है इस वॉटर बॉडी के ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा एक ग्रीन कलर की कोटिंग सी आ जाती है कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे ग्रीन कलर की एक आपने कोटिंग सी देखी होगी पानी के ऊपर वो जो लेयर बनती है वो उसको हम यूट्रिफिकेशन बोलते हैं यानी उस पानी के अंदर कुछ ऐसा जो पानी का जो कंटेंट है उसके अंदर मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट हैं वो बहुत ज्यादा है बहुत एक्सेस क्वांटिटी में जिसकी वजह से फाइटो होते हैं एल्गी होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो डेंस एरिया में ग्रो करने लग जाते हैं काफी हेविली ग्रो करते हैं जिसकी वजह से आपको एक अलग से फिल्म दिखने लग जाती है ग्रीन कलर की और ये होता किसकी वजह से है ये मेनली जैसे हमारा जो सीवेज वेस्ट डिस्चार्ज किया जाता है उसके अंदर या फिर कुछ और फैक्ट्री का वेस्ट या फिर फर्टिलाइजर जो वेस्ट जो डिस्चार्ज किया जाता है वाटर बॉडी के अंदर जिसके अंदर नाइट्रेट या फिर फॉस्फेट की क्वांटिटी ज्यादा होती है ऐसा अगर कुछ भी डिस्चार्ज किया जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा यूट्रिफिकेशन कॉज करता है तो इसका जो आंसर है क्या चीज ज्यादा हो जाती है वाटर के अंदर कौन सी चीज एक्सेस होती है वो होता है न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से यूट्रिफिकेशन होती है तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोटो पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट आर तो ऐसे कौन से फोटो पिगमेंट कौन से होते हैं वो पिगमेंट जिससे हेल्प से फोटो प्रोसेस हो सके यानी जो प्लांट्स के अंदर फूड फॉर्मेशन होती है वो बन सके तो वो फोटो प्रोसेस होता है जिससे सनलाइट वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिशन का जो सबका मिक्सचर होता है वो सब मिलके फोटो प्रोसेस बनाते हैं 
तो ये कौन सा क्लोरोफिल यूज किया जाता है क्लोरोफिल बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन प्लांट्स के अंदर जो होता है वो ए और बी ये दो अल्फा और बीटा क्लोरोफिल होते हैं ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो ए होता है वो किसको एब्जॉर्ब करता है वो ऑरेंज लाइट को ज्यादातर एब्जॉर्ब करता है या फिर वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो बी होता है वो येलो लाइट को ज्यादातर एब्जॉर्ब करता है तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए जो कि क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते हैं और जो सी होता है क्लोरोफिल सी जो होता है वो एलगे में पाया जाता है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन जो ए आएगा ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन एरोबिक ऑर्गेनाइजम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू अ फाइनल प्रोडक्ट तो ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट होके फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा वो बताना है तो एरोबिक क्या होता है यानी कोई भी ऑर्गेनाइजम जो होंगे वो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए जैसे अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो एरोबिक होंगे एनारोबिक वो होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो इसका जो होगा एरोबिक के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो ब्रेकडाउन कैसे होगा इसकी एक इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसे हिसाब से होगी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जो कि एक मोलिकुलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का इसको हमने ऐड किया है सिक्स मोलिक्यूल ऑफ ओ टू के साथ यानी अब इनका ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन से रिजल्ट क्या आता है हमारे पास सिक्स मोलिक्यूल आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और सिक्स मोलिक्यूल वाटर के आ जाते हैं तो एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट है सीओ कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑप्शन जो बी आएगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेचुरल पेस मेकर इन हर्ट इज हर्ट के अंदर नेचुरल पेस मेकर कौन सा होता है पेस मेकर क्या होता है इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा ऑर्गन जो कि कंट्रोल कर सकता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट की तो उसे हम पेस मेकर कह देते हैं तो ये कहाँ पे होता है अगर हम हर्ट की बात करें जैसे हम एक हर्ट का डायग्राम बनाते हैं हर्ट जो होता है वो कुछ इस हिसाब का होता है ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए गाइस आई नो ये शेप नहीं होती है लेकिन आपको बस समझ में आ जाए कौन सा एरिया क्या है बस इसके लिए ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है ये जो होता है ये होता है राइट right एट्रियम ये जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम से नीचे जो आते हैं वो आते हैं वेंट्रिकल जो कि राइट right वेंट्रिकल होगा और इधर आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और इन इन दोनों के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के अंदर कुछ वॉल्स लगे हुए होते हैं तो ये वॉल्स का एरिया है तो ऐसे यहाँ से हमारी जो वेन्स होंगी वो जो ब्लड वेसल्स होंगी वो आ रही होंगी यहाँ से जो ब्लड वेसल्स जा रही होंगी एक इधर से आती है और एक इधर से जाती है तो हमेशा ब्लड जो होता है वो एंटर एट्रियम से करता है और निकलता कहाँ से है वेंट्रिकल से निकलता है हमेशा अब देखते हैं ऐसे नोड्स कहाँ पे होता है ऐसे नोड जो होता है वो एक पेस मेकर होता है जो कि इस एरिया के अंदर सिचुएटेड होता है यानी जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसके जो टॉप मोस्ट एरिया होता है यहाँ पे ऐसे नोड होता है प्रोट्रेंजिक फाइबर्स जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं ऐसे नोड से निकलती हुई होती है और सारे वेंट्रिकल में फैले भी होती हैं यानी इस पूरे एरिया के अंदर पूरे वेंट्रिकल के अंदर प्रक्रेंजिक फाइबर्स फैली भी होती हैं तो ये यहाँ प्रेजेंट होती है जो कॉरिडे टेंजने होते हैं ये इस एरिया के अंदर सिचुएटेड होते हैं ये जो दो वॉल्स होती हैं इनके बीच के जो ये फाइबर्स होते हैं ये यहाँ सिचुएटेड होते हैं और मिट्रल वॉल्स जो होते हैं वो ये जो वॉल्व है इस वॉल्व को ही बोला जाता है मिट्रल वॉल्व तो ये यहाँ पा, पाया जाता है तो मैंने सिर्फ ये आपको बताया है सिचुएशन कि बाय चांस क्वेश्चन में अगर कभी आगे कुछ और पूछ लिया जाए तो आपको पता हो कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं मेनली इसके अंदर सिर्फ पूछा गया था कि पेस मेकर किसे बोलते हैं तो वो ऐसे नोट में होता है जो कि बिल्कुल यहाँ पे सिचुएटेड होता है बिल्कुल टॉप मोस्ट राइट एटीएम के अंदर सिचुएटेड होता है तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट right आंसर होगा तो गाइज ये थे आज के कुछ क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुए होंगे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है नहीं समझ में आता तो इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें मैं उसे क्लियर कर दूंगी और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो